নমস্কার দর্শক আমি কৃষ্ণকান্ত সিনহা আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাই শিলচা নিউজে গুরুত্বপূর্ণ খবর নিয়ে আসলাম সঙ্গে থাকবেন ভিডিওটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে চট করে লাইক করপাট করে শেয়ার করবেন যাতে সবার কাছে এই ইম্পর্টেন্ট খবরটা পৌঁছে যাক দর্শকবিদ দর্শকবিদ ছিনতাইকারীর যে তাণ্ডব ছিনতাইকারী যে তাণ্ডব শেষ হচ্ছে না বারে বারে নিউজের মাধ্যমে আমি বারে বারে আপডেট দিয়ে দিচ্ছি এবং তবুও কিন্তু মানুষ সতর্ক হচ্ছেন না আজকে আবার এরকমই একটা ঘটনা আমাদের শিলচর শহরে ঘটে শিলচর শহরে আবার ছিনতাইকারীর ঘটনা মানে এই কয়দিন ধরে দু তিন দিন পরে পরে এরকম ঘটনা হচ্ছে আমি শিলচা নিউজের মাধ্যমে বারে বারে আমি সতর্কবাণী দিয়ে দিচ্ছি তবুও কিন্তু সাধারণ মানুষ সতর্ক হচ্ছেন না আজকে সুভাষনগরের একজন ভদ্র মহিলা উনি প্রাক্তন ওয়ার্ড কমিশনার ছিলেন ওয়ার্ড নম্বর একুশের সঞ্চিতা আচার্য ওনার বাড়ি হচ্ছেন সুভাষনগরে উনি সুভাষনগর থেকে নিউ শিলচার ব্রাঞ্চ যেটা শিলচরের সেখানে উনি টাকা উদ্রো করতে গেলেন এক লক্ষ পাঁচ হাজার তারপরে কাউন্টার থেকে ওনাকে নাকি বলে দেওয়া হয়েছিল যে একজন সিকিউরিটি গার্ডকে সঙ্গে নিয়ে রাখার জন্য সেফটির জন্য তারপরে উনি টাকা উদ্রো করেন এক লক্ষ পাঁচ হাজার পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা উদ্রো করার পরে সিকিউরিটি গার্ডকে উনি বলেন যে সেফটির জন্য আমাকে বাড়িতে ছেড়ে দিন কিন্তু সিকিউরিটি গার্ড বলে যে আমাদের কাছে তো গাড়ি নেই আপনাকে আমরা নিয়ে যেতে পারবো না যেহেতু আমাদের কাছে গাড়ি নেই গাড়ির ব্যবস্থা হলে হয়তো যেতে পারবে তারপরে মহিলা একটু সময় অপেক্ষা করে অপেক্ষা করার পরে ওনার ছেলেকে ফোন করেন তাই বাড়ি থেকে এসে নিয়ে যাওয়ার জন্য মহিলা নাকি আগে থেকে উনি জানতেন এই কয়েকদিন ধরে নিউজে হয়তো শিলচার নিউজ উনি বারবার উনি শুনছিলেন এবং নিউজের মাধ্যমে উনি সতর্ক হয়েছিলেন তারপরে সেই টাকাটা ব্যাগের মধ্যে করে উনি ভালোভাবেও রেখেছিলেন নিজের ছেলেকে উনি ফোন করেন এসে নিয়ে যাওয়ার জন্য তারপরে একটুখানি পরেই নাকি ব্যাংকে উনার পাশেরই একজন আত্মীয় উনি দেখেন তারপরে সেই আত্মীয়কে উনি বলেন যে বাড়িতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য সেই ব্যক্তি মেনে নেই সেই মহিলাকে বাড়িতে ছেড়ে দেওয়ার জন্য তারপরে সেই মহিলা সেই ব্যক্তির সঙ্গে বাইকে যে সময় উঠছিলেন ব্যাংক থেকে বেরিয়ে সিকিউরিটি গার্ডকে অলরেডি উনি বলে দিয়েছেন যে আমি আমার ঘরের একজন লোক পেয়েছি আসতে লাগবে না তারপরে সেই মহিলা যে সময় বাইকে উঠছিলেন সেই ব্যক্তির সঙ্গে অপর দিক থেকে পালসার একটা বাইক যেখানে যে পালসার বাইকের উপরে দুটা বাইক আরোহী হেলমেট লাগিয়ে এসেই সেই মহিলার গলায় যে মানে সেই কাঁধে যে ব্যাগটা ছিল যেটা সেই ব্যাগটা চট করে মানে চৌখের মানে কি বলে নিমেষেই সেই ব্যাগটা ছিনতাই করে নিয়ে যায় চিৎকার চেঁচামেচি করার পরেও চিৎকার চেঁচামেচি করার পরেও কোনো সুরাহ পাওয়া যায়নি সেই ছিনতাইকারীদের একটুখানি পরেই সেই তার লাপাতা মানে খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছিল না তারপরে ঘটনাস্থলে পুলিশেও গিয়ে পৌঁছে গেছেন বলে সেটা আমরা খবর পেলাম পৌঁছে যায় কিন্তু পৌঁছে গিয়ে তো লাভ নেই মহিলা জনসাধারণ সবাইকে উনি একটা রিকোয়েস্ট করেছেন যে আপনারা একটু সাবধান থাকবেন যেটা আমি আগে থেকে বলেছিলাম সাবধান থাকবেন তার প্রশাসনের কাছে উনি রিকোয়েস্ট করেছেন যে যাহাতে জনতা সেফটির জন্য যে কোনো একটা ব্যবস্থা করার জন্য উনি এও জানিয়েছেন যে ভিতরে ওনাদের লোক থাকে ভিতরে সেই চুরের চিন্তাইকারীর দলের লোক অলরেডি বসে থাকে কে টাকা বেশি উইড্রো করছে তার খবর বাইরে যারা লোক আছেন ওনাদেরকে দিয়ে দেন সব কিছু দিয়ে দেন কিন্তু কোন কোন রঙের ড্রেস পরেছেন কি ব্যাগ কখন আপনি ইয়ে করছেন সব কিন্তু একজন দুজন সেটা কিন্তু একটা বিরাট বড় একটা গ্যাং হয়তো চার পাঁচজন করে থাকেন একজন ভিতরে থাকবে একজন বাইরে থাকবে দুজন একটু দূরে থাকবে এরকম করে এবং আমি আগেও বলেছিলাম আবার বলছি প্রশাসনকে টাস্ক ফোর্স একটা বানানো দরকার সিক্রেট একটা টাস্ক ফোর্স তাদেরকে ধরার জন্য কেন প্রশাসন এখন অব্দি তার জন্য চিন্তা করছে না সেটাই বিরাট বড় একটা প্রশ্ন আমাদের যারা এমএলএ রা আছেন যা আমাদের যারা ইয়ে আছেন এমপিরা যারা আছেন ওনাদের সবাই কাছে রিকোয়েস্ট সবার কাছে রিকোয়েস্ট বড় আকারে যে এই যে ঘটনা তার জন্য একটু আওয়াজ উঠানোর জন্য প্রশাসনকে আর একটু করা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার বলে আমি মনে করি আপনারা কি মনে করেন কমেন্টে নিশ্চয়ই জানাবেন দর্শকবিন্দ অসমিয়া যুব মঞ্চের দুজন নেতাকে চোদ্দ দিনের জন্য জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে আদালত জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কারণ হচ্ছে বাঙালি ভাষার বিরোধিতা করে বাঙালি সংগঠনের বিরোধিতা করে উত্তলিকা জ্বালিয়েছিল এবং এবং অসাংবিধানিক বাক্য ব্যবহার করেছিল সেই সংগঠনের নেতারা একত্রিশ জানুয়ারিতে রাজপথে পুত্তলিকা জ্বালিয়ে বাঙালি যারা সংগঠন আছেন ওনাদের বিরুদ্ধে অসাংবিধানিক বাক্য ব্যবহার করে পুত্তলিকা জ্বালিয়েছিল তারপরে তাদের এগেনস্টে কেস দেওয়া হয়েছিল এখন চোদ্দ দিনের জন্য তাদেরকে হেফাজতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে দর্শকবৃন্দ সেই দুজন ব্যক্তির নাম হচ্ছে চিরঞ্জিত বরদলই এবং দীপঙ্কর নাথ বলে সেটা আমরা খবর পেলাম দর্শকবৃন্দ ভাষাকে অপমান করা যাবে না ভাষা সবারই ভাষা যেরকম বাংলা ভাষাকে শ্রদ্ধা করা দরকার সব ভাষাকে অসমিয়া ভাষাকে আমাদেরকে শ্রদ্ধা করা দরকার বিরোধিতা করলেই কিন্তু আপনাদের এখন হয়ে যাবে জেল তাই আপনারা একটু
গোলা কাটা একটা মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার উদ্ধারে এলাকাতে একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে চন্দ্রনাথপুর চা বাগানের ভিতরে পাওয়া গেছে সেই মহিলার মৃতদেহটি নিখোঁজ মহিলা আর কি গত কয়েকদিন ধরে নিখোঁজ ছিল নাম হচ্ছে লাসিয়া রবিদাস গত শনিবার থেকে জঙ্গলে লাকড়ি আনার জন্য গিয়েছিল তারপর থেকে নিখোঁজ ছিল নিখোঁজ যাওয়ার পরে আজকে জঙ্গল থেকে খবর দেয় পুলিশকে যে সেখানে একটি মহিলার মৃতদেহ পাওয়া গেছে সেই পুলিশ ঘটনাস্থলে যায় তারপরে মহিলার শনাক্ত করে জানা যায় সেই লাশিয়া রবিদাস গত কয়েকদিন আগে যে মিসিং হয়েছিল গলায় দায়ের কূপ ছিল দা দিয়ে গলা কাটা হয়েছে তারপরে সেই মহিলাকে পোস্টমর্টেমের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তারপরে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতে করতে কিছু লোক জানায় যে সেই গ্রামেরই এক ব্যক্তি সেই ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গেছে সেই ব্যক্তির নাম হচ্ছে আপনাদের লালজিৎ সেই লালজিৎকে ধরে নিয়ে গেছে কারণ অনেকেই বলেছেন সেই সেই দিন নাকি যেদিন মিসিং হয়েছিল সেই দিন লালজিতের সঙ্গে দেখা গিয়েছিল বলে এখন পুলিশ পোস্টমর্টেমের রিপোর্টের অপেক্ষা করছে রিপোর্ট আসার পরেই জানা যাবে সেটা কি হয়েছে অ্যাকচুয়ালি সেটা কি হয়েছে সেটা জানা যাবে দশবিন্দ চৌধুরী টেক্সটাইল এখানে বিবাহ ও শীতের মৌসুমের সম্পূর্ণ কাপড় সুলভ মূল্যে পাওয়া যায় প্রতিটি কেনা কাটাতে আপনারা পঞ্চাশ শতাংশ অবধি ছাড় পাবেন তাছাড়াও বিশ হাজার টাকার উপরে কেনাকাটা করলে দেওয়া হবে আকর্ষণীয় উপহার আজই চলে আসুন চৌধুরী টেক্সটাইল ফাটক বাজার গলি নম্বর টুতে ফোন নম্বর হচ্ছে জিরো আসন্ন শুভবিবাহের মরসুমের উপলক্ষে শামসুন্দর জুয়েলার্স আপনাদের দিচ্ছে অভাবনীয় ডিসকাউন্ট সোনার গয়নার মজুরির উপর পঞ্চাশ থেকে সত্তর পার্সেন্ট ছাড় দেওয়া হচ্ছে এখানে আপনাদের চাহিদা মতো বিবাহের গহনার অর্ডার নেওয়া হয় আজই চলে আসুন শামসুন্দর জুয়েলার্স সেন্ট্রাল রোড মোবাইল নম্বর এইট ফোর এইট সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান থ্রি নাইন এইট ফোর এইট সিক্স ফোর সিক্স সেভেন সিক্স থ্রি সিক্স কিছু চাকরির খবর দিয়ে দিই আপনাদের সবার লাভের জন্য চাকরি হচ্ছে ডিএইচএস হেলথ সার্ভিসের রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে বিভিন্ন ইয়েতে পোস্টে নেওয়া হচ্ছে অনেকগুলো পোস্ট কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করে নেবেন আমি আপনাদেরকে কি কি পোস্ট সেটা আমি আপনাদেরকে বলে দিই ডিএইচএস আসামে হচ্ছে আপনাদের গ্রেড থ্রি গ্রেড ফোর এএনএম এএনএম যারা আছেন ওনারা এএনএম পাস আর কি এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট কিন্তু সবার দরকার সেটা বলে দিই এলডিএ স্ট্যানোগ্রাফিস্ট স্ট্যানোস্টাইপিস্ট তারপরে আরও আমি আপনাদেরকে বলে দিই এখানে ইসিজি টেকনিশিয়ান ইলেকট্রিশিয়ান আইসিইউ টেকনিশিয়ান ল্যাবরেটারি টেকনিশিয়ান ড্রাইভার আইটি টেকনিশিয়ান অপথালমিক অ্যাসিস্ট্যান্ট ফার্মাসিস্ট তারপরে ফিজিওথেরাপিস্ট প্লাম প্লাম্বার রেডিও রেডিওগ্রাফার তারপরে স্টাফ নার্স এলডিএ ড্রেসার বেসিক হেলথ ওয়ার্কার হেলথ এডুকেটর মাল্টিপারপাস ওয়ার্কার নন মেডিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট গ্রেড ফোর গ্রেড ফোরও অনেকগুলো পোস্ট আছে এইট পাস ক্লাস এইট পাস আপনারা ডিএইচএসের যে ওয়েবসাইট ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনার অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখে নিন প্রত্যেক কোয়ালিফিকে এইট পাস টেন পাস ম্যাট্রিক পাস এরকম করে করে বিভিন্ন কোয়ালিফিকেশনে নেওয়া হচ্ছে আপনাদের সেই আইসিইউ টেকনিশিয়ান যাদের এরকম আইসিইউ টেকনিশিয়ানের সার্টিফিকেট আছে যাদের ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান সার্টিফিকেট আছে যাদের রেডিওগ্রাফারের সার্টিফিকেট আছে যাদের নার্সের সার্টিফিকেট আছে ওনাদের এরকম নেওয়া হচ্ছে ওটি টেকনিশিয়ানে যাদের ইলেকট্রিশিয়ান এইগুলো আছে আর কি আপনারা দেখে নিন লাস্ট ডেট হচ্ছে আঠারো ফেব্রুয়ারি আঠারো ফেব্রুয়ারির ভিতরে আপনাদেরকে অ্যাপ্লাই করতে লাগবে এবং বয়স হচ্ছে চল্লিশ বছর অবধি চল্লিশ বছর অব্দি আঠারো থেকে চল্লিশ বছর এবং চল্লিশ বছর ছাড়া ও বি সি এম ও বি সির জন্য তিন বছর ছাড় দেওয়া হবে মানে তেতাল্লিশ বছর এস সি এস টির জন্য পাঁচ বছর মানে পঁয়তাল্লিশ বছর ডাব্লিউ 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 ডট ডিএইচ এস এফ ডাব্লিউ ডট আসাম ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা সেই চাকরির জন্য আপনারা অ্যাপ্লাই করতে পারেন গ্রেড থ্রি এবং গ্রেড ফোরের বিভিন্ন পোস্ট হেলথ সার্ভিসে কিন্তু আপনারা অ্যাপ্লাই করে নেবেন আর একটা চাকরি হচ্ছে আয়ুষ আয়ুষ বিভাগে আয়ুষ বিভাগে মিনিস্ট্রি অফ আয়ুষ ছাপ্পান্নটা পোস্ট আসামের জন্য গ্রেড থ্রি এবং গ্রেড ফোরের লাস্ট ডেট হচ্ছে আঠারো ফেব্রুয়ারি আঠারো তারিখ হচ্ছে লাস্ট ডেট অফিসিয়াল সুপারভাইজিং অ্যাসিস্ট্যান্ট কম্পিউটার অপারেটার টাইপিস্ট কম্পিউটার অপারেটার এলডিএ প্লান্ট কালেক্টর এইগুলোতে নেওয়া হচ্ছে আরও বিভিন্ন ইয়ে আছে পোস্ট আছে সবাই আর কি সব ক্যাটাগরি আপনাদের জেনারেল ক্যাটাগরি সবাই অ্যাপ্লাই করতে পারবে মহিলারাও মেয়েরাও অ্যাপ্লাই করতে পারবে গ্রেড ফোরের পোস্টও আছে এইট পাস এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট কিন্তু মাস্ট সেটা বলে দেওয়া হয়েছে ডাব্লিউ 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 ডট আইউস ডট আসাম ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখে নিন আপনারা অ্যাপ্লাই করে নিন আরেকটা রিক্রুটমেন্ট হচ্ছে ডিএমই আসাম ডিএমই আসামে নয়শো বাষট্টিটা পোস্ট গ্রেড থ্রি এবং গ্রেড ফোর বিভিন্ন বিভাগে লাস্ট ডেট হচ্ছে আঠারো দুই দুই হাজার বাইশ ইংরেজি মানে আঠারো ফেব্রুয়ারি 
গ্রেড থ্রি টেকনিশিয়ানে দুশো সাতান্নটা পোস্ট গ্রেড থ্রি নন টেকনিশিয়ানে দুশো সাতাশটা পোস্ট গ্রেড ফোরে পাঁচশো আঠাত্তরটা পোস্ট এইট পাস যেগুলো নেওয়া হচ্ছে বাকিগুলোর জন্য বিভিন্ন টেকনিশিয়ানের বিভিন্ন ইয়ে আছে আপনারা দেখেন অ্যাডভার্টাইজমেন্টটা দেখলে ভালো বয়স হচ্ছে আঠারো থেকে চল্লিশ বছর ওবিসি এম ওবিসির জন্য তিন বছর ছাড় এস সি জন্য পাঁচ বছর পিডাব্লিউডির জন্য দশ বছর ছাড় দেওয়া হয়েছে এক্সচেঞ্জ এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট এটাতেও দরকার আপনাদের এক্সচেঞ্জ সার্টিফিকেট লাগবে ডাব্লিউ 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 ডট ডিএমই ডট আসাম ডট গভ ডট ইন এই ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনারা অ্যাপ্লাই করে নেবেন দশবিধ আপনাদের সবার জন্য একটা ইম্পর্টেন্ট খবর সেই খবরটা হচ্ছে যদি আপনার গাড়ি আছে গাড়ি বাইক অটো যে কোনো কিছু যদি যদি যে কোনো ধরনের দু চাকা চার চাকা তিন চাকা যদি বাহন থাকে তাহলে আপনারা একটু সাবধান থাকবেন কারণ এখন সমস্ত রাজ্যে এখন রাস্তায় রাস্তায় ডকুমেন্ট চেকিং করা হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশরা এখন চেকিং করছেন বা অন্যান্য পুলিশরাও চেকিং করছেন আপনাদের ডকুমেন্ট আছে কি না আপনারা সেই ট্যাক্স ক্লিয়ার করেছেন কি না আপনাদের ইন্স্যুরেন্স আছে আছে কি না এইগুলো কিন্তু যদি না হয় তাহলে আপনাদের কিন্তু ফাইন নিয়ে নেওয়া হবে তা তার জন্য আগে থেকে আপনার ডকুমেন্টেশনটা ঠিক করে আপনারা কিন্তু গাড়ি নিয়ে আপনারা বেরোবেন দর্শবিন্দ একজন এস অফিসার একজন এস অফিসার প্রজেক্ট ডাইরেক্টর ডিআরডি এ কামরূপের একজন মহিলা উনাকে সেই ডিসমিস করা হয়েছে চাকরি থেকে নাম হচ্ছে নন্দিতা কানওয়ার নন্দিতা কানওয়ার উনি দুই হাজার ইংরেজিতে একটা লোকাল একটা ডেভেলপমেন্ট কাজের জন্য পেমেন্ট উনি আটকিয়েছিলেন এবং সেটা ক্লিয়ার করার জন্য উনি ঘুষ চেয়েছিলেন এবং ঘুষ নেওয়ার সময় হাতে নাতে দরা হয়েছে দুই হাজার সতেরো ইংরেজির থেকে এখন অবধি কেস উনার চলছিল তারপরে সেটার প্রমাণ হওয়ার পরে সেই মহিলাকে আসাম সরকার চাকরি থেকে ডিসমিস করে দিয়েছে সেই মহিলাকে ভালো একটা পদবি ভালো একটা বেতন থাকা সত্ত্বেও ঘুষ নেওয়ার দরকার কি চাকরিটা তো গেল এখন কোন সময় কে মোবাইল নিয়ে রেকর্ডিং করবে সেটা আপনারা জানেন না তাই চশমাতেও থাকে সে এটাতেও থাকে আপনাদের সেই বটামেও থাকে সেই মাইক চশমাতেও থাকে সাবধান থাকবেন তাই আর কি তারপরে অনেকেই কি করে মোবাইলটা রেকর্ডিং মোডে ব্যাগের ভিতরে রেখে দেবে আপনারা চাইবেন ঘুষ সে সময় সেটা রেকর্ডিং করবে একটু সাবধান থাকবেন তাই না হলে চাকরি চলে যাবে গুহাটির চিড়িয়াখানার একটি ভালো খবর চিড়িয়াখানাতে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার জারা সে সরি কাজী সেই কাজী দুটা ছোট ছোট বাঘের বাচ্চা জন্ম দিয়েছে সেটা নিয়ে সারা আসামে কিন্তু এখন একটা মানে খুশির খবর বইছে আর কি মুখ্যমন্ত্রীও সেটা প্রশংসা করে সেটা জানিয়েছেন খুবই ভালোই লাগলো এ নিয়ে টোটাল সেই গুহাটির যে চিড়িয়াখানা সেই চিড়িয়াখানাতে নয়টি ভাগ হয়েছে ভালোই লাগলো ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য খুবই ভালোই খবর ওরা ওখানে গিয়ে দেখতে পারবে বরখোলা চেসরি জিপিতে কামরবন্ধ গ্রামে দুটি বাড়ি পুরো ছাই হয়ে গিয়েছিল জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকে রেশন কিট এবং তেরপাল ডিস্ট্রিবিউশন করা হয়েছে আজকে সেটা দেখলাম দশবিধ সরকারের আরেকটু এগিয়ে চিন্তা করা দরকার দেখুন সেই ইয়েটা আর কি আগুনে জলাটা সেটা একটা বিরাট বড় একটা দুর্যোগ কেন্দ্র সরকারকেও রাজ্য সরকারকেও একটু চিন্তা করা দরকার এই দুর্যোগের জন্য আলাদা একটা সাহায্য রাশি রাখা দরকার বলে আমি মনে করি কারণ সব কিছুতেই জিনিস বাঁচানো যায় কিন্তু আগুনের সময় জিনিস বাঁচানো যায় না সমস্ত কিছু একদম নাশ হয়ে যায় আপনারা কি মনে করেন কমেন্টে নিশ্চয়ই জানান দশবিদ করোনা সংক্রমণের রিপোর্টটা আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিই আসামে গতকালকে পাঁচশো সাতান্ন জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন দশজন মারা গেছেন এক হাজার আটশো তেরো জন রিকভার হয়েছেন একটি অবস্থায় আছেন সাত হাজার অষ্টাশি জন গতকালকে অবধি মিজোরামে দু হাজার দুশো চৌরাশি জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন গতকালকে দুজন মারা গেছেন দু হাজার দুশো উনচল্লিশ জন রিকভার হয়েছেন একটি অবস্থায় আছেন মিজোরামে তেরো হাজার নয়শো একানব্বই জন গতকালকে অবধি দশবিদ করিমগঞ্জ জেলাতে আজকে পাঁচজন করোনাতে আক্রান্ত হয়েছেন হাইলাকান্দি জেলাতে তিনজন করোনাতে আক্রান্ত হয়েছেন বলে খবর পেলাম শিলচরের এস এম সিএচে একজন করোনাতে আক্রান্ত রোগী মারা গেছেন নাম হচ্ছেন কিশোর চক্রবর্তী তারাপুরে বাড়ি দশমিন্দ আপডেটটা ভালো লাগলে জন স্বার্থে সবাইকে শেয়ার করে দেন আমাদের আপডেটগুলো দেখার সঙ্গে সঙ্গে লাইক করুন লাইক করলে কি হবে নেক্সট আপডেটটা যে সময় আমরা আপলোড করবো চট করে আপনাদের কাছে নোটিফিকেশনটা চলে আসবে থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং নমস্কার